ദൈവനാമത്തിന് മാത്രമുണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ ബ്രൈഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ശ്രോതാക്കളെ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു കഴിഞ്ഞ നാല് എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് ദ ടാബർനാക്കൾ ഓഫ് ഖാഡ് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സമാഗമന കൂടാരം അല്ലെങ്കിൽ ദൊഡ് ലിവിങ് പ്ലേസ് ദൈവം വസിക്കുന്ന ഇടം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിവിധ രീതികളിൽ നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടാബർനാക്കൾ അത് മോശ യുടെ കാലത്ത് പണിതായിട്ടുള്ള ടാബർനാക്കൾ സമാപന കൂടാരം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമഗ്രികൾ ജനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങുവാനാണ് മോശയോട് കൽപ്പിച്ചത് അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു നല്ല മനസ്സോട് തരുന്ന ഏവനോടും വാങ്ങുക അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളൊക്കെയും നാം വായിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം വസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഇടങ്ങൾ ഭൂതകാലത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എന്ന് എവിടെയായിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോൾ ദൈവം വസിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്നും ആമേൻ ഇനി മുന്നോട്ട് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ദൈവം വസിക്കുന്ന എവിടെയായിരിക്കുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അല്പം ചിന്തിച്ചു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം അപസ്ഥല പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് കൂടിയിരുന്ന സമയത്ത് നടന്നത് തുടങ്ങി അമേൻ ആത്മീകമായ ദേവരാജ്യം ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ എക്സിസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇനി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മേഘത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് തൻ്റെ മണവാട്ടി സഭയെ എടുക്കുന്നത് വരേക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവ സാന്നിധ്യം അവൻ്റെ ശരീരമാണ് സഭയിൽ മാത്രമാണ് വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനപ്പെട്ടവരായ ഓരോ ദൈവ മക്കളിലുമാണ് ദൈവം വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവം വസിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്നും കൂടെ നാം ചിന്തിച്ചു അതിനോട് ആസ്പദമായിട്ടാണ് നാം മോശയുടെ സമാഗമന കൂടാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വീണ്ടും പറയട്ടെ ബുദ്ധിപരമായ ഒരു അറിവിൻ്റെ ഭണ്ഡാരം സംഗ്രഹിക്കുവാനല്ല ആമെ ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരു യൂസുമില്ല അത് ക്രിസ്തു ആരാണെന്നും ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നെസസിറ്റി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് അതായത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആവശ്യകത അതായത് ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ജീവനില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് വെളിപ്പെടുത്തി തരുമ്പോൾ ആമേ നിങ്ങളുടെ സ്വയത്തെ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സകലത്തിന്മേലും രാജാവായിട്ട് വാഴുവാൻ അവൻ്റെ ചെങ്കോല് അവൻ്റെ സിംഹാസനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച് അവൻ്റെ ചെങ്കോല് അതായത് അവൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചെങ്കോല് നിങ്ങളുടെ മേലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും നിങ്ങൾക്കുള്ള സകലത്തിന്മേലും വാഴുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത എന്താണെന്നും അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ വസിച്ച് ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ വസിച്ചും നിങ്ങളെ അവനോട് അനുരൂപരാക്കി തീർത്ത് കർത്താവിൻ്റെ മേഘപ്രത്യക്ഷതയിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടണമുള്ള എന്ന ഏക പ്രത്യാശയോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടിയാണ് ഈ എപ്പിസോഡുകൾ ദൈവനാമത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിയോഗപ്രകാരം ഇത് പബ്ലിക്കായിട്ട് വീഡിയോകളാക്കിക്കൊണ്ടോ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടും വളരെ സമർപ്പണത്തോടും കൂടെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മുൻ വിധികളും ഇല്ലാതെ അവയെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഞങ്ങൾക്കിതെല്ലാം അറിയാമല്ലോ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ എന്നെല്ലാം പറയാതെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിസ്തു വാഴുവാൻ തക്ക വേണം ആമേൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് തുടർന്ന് പഠിക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും ആമേൻ പൊന്ന് വെള്ളി എന്ന് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളായിരുന്നു ആമേൻ ട്രൈഡ് സ്റ്റോൺ സോറി ട്രൈഡ് റിഫൈൻഡ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് റിഫൈൻഡ് സിൽവർ ഇന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനുള്ളത് താമ്രം അവരോട് വാങ്ങേണ്ടുന്ന വഴിപാടോ പൊന്ന് വെള്ളി താമ്രം മൂന്നാമത്തെ വസ്തു താമ്രം എന്ന വസ്തുവാണ് അമേൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു വാക്കു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധരും നിത്യരുമായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഇങ്ങനെ നല്ല അവസരം കർത്താവ് ഒരുക്കി തന്നതിനായ സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുവാനും അത് പലർക്കും കാണുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ കർത്തവത്വം നടത്തുമാറാകട്ടെ സകല പുകഴ്ചയും മാനവും കർത്താവ് ക്രൂശിനുള്ളതാണ് ഞങ്ങളിതിനൊന്നും തന്നെ യോഗ്യരല്ല ഒരു പ്രശംസ പ്രശംസ ഞങ്ങൾക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ 
ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്തെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സഹായിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിസരങ്ങളെ കാത്ത് പരിപാലിച്ചിരിക്കുക സ്തോത്രം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളെ എളിയവനെയും എളിയൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ചിന്താഗതികളെയും യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദകരമായി തരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിച്ചാകട്ടെ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതായ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഹാലാലോയ്യ ആ ഈ താമ്രം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവസഭ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് ലവോധിക സഭയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ലവോധിക സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം തുടങ്ങി ഇനി കർത്താവിൻ്റെ മേഘപ്രത്യക്ഷത വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലവോധിക സഭ അതായത് ചർച്ച് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദൈവസഭ തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ ധനവാനായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒന്നിനും മുട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവിന് പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നോക്കിയാൽ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ വിശ്വാസിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആവശ്യമുള്ള സകലവിധ പ്രൊവിഷൻസും ലോകത്തിലുണ്ട് ദുഷ്ടാത്മ ലോകത്തിൽ നിന്നുണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീകമായിട്ടും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും വേണമെങ്കിൽ ആശ്രയിക്കാൻ ലോകത്തിലെ എല്ലാവിധ പ്രൊവിഷൻസും ഉണ്ട് രോഗത്തിന് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ വളരെ വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാവശ്യമായ ഇഷ്ടംപോലെയുള്ള ബാങ്കുകളും ബാങ്ക് ലോണുകളും മറ്റുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുവനെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു റിഫൈൻ ഒരു റിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഫർണസിനകത്തേക്ക് കഷ്ടതയാകുന്ന ഒരു തീച്ചോളിലേക്ക് കടത്തണമെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് തീച്ചോളിയുടെ ശകലം ഒന്ന് ചൂട് കൂട്ടാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ കഷ്ടത വന്നാൽ ഉടനെ മറ്റുള്ള ലോക ആശ്രയങ്ങളിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനും വളരെ പ്രയാസകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം വളരെ താഴ്മയോടെ പറയട്ടെ ക്രിസ്തു തൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു മഹിമയുടെ വലത്തു ഭാഗത്ത് പൂർണനായി തന്നെ തന്നോടുകൂടെ ഒരേ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ യോഗ്യനായി തന്നെ ആമേ ആയി കഴിഞ്ഞു അതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ ഭാരം നൽകും ഞാനും ജയിച്ച് എൻ്റെ പിതാവിനോടുകൂടെ അവൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓഫറ് ഒരു സാധാരണ ഓഫറല്ല ദൈവം എത്ര വിശുദ്ധനായി തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിരുന്ന് മുഴുവൻ യൂണിവേഴ്സിന് ഭൂമിയെ മാത്രമല്ല മൽക്കിവ എന്ന ഗാലക്സിയെ മാത്രമല്ല കോടാനുകോടി ഗാലക്സികളുണ്ട് അതിനകത്ത് കോടാനുകോടി നക്ഷത്രങ്ങളും മറ്റും ദൂതന്മാരുള്ള ഇതിനെല്ലാം ഒരേ സമയത്ത് തൻ്റെ ശക്തിയാലും തൻ്റെ ജ്ഞാനത്താലും പരിപാലിച്ച് നിലനിർത്തുന്നവരാണ് ദൈവം അതേ ജ്ഞാനം പരിജ്ഞാനത്തിൽ മനുഷ്യരായ നമുക്കൊരു ഓഫറ് തന്നിരിക്കുകയാണ് അവനോടുകൂടെ സിംഹാസനത്തിലെന്ന് ഭരിക്കുവാൻ ഈ നല്ല ഓഫറിനെ ലക്ഷ്യമാക്കാതെയാണ് പലപ്പോഴും നാം ഈ ക്രിസ്തുവ കാലമായ ഏറിപ്പോയാൽ ഒരു നൂറ് വയസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഈ കാലങ്ങളിൽ അത് പുലർത്തുന്നില്ല എൺപത് എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്താറ് തൊണ്ണൂറിന് ഇടയ്ക്കാണ് മിക്കവരും പോകുന്നത് ഇത് വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കുന്ന പ്രാണനും ആത്മാവും ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നതിന് അവസാനമില്ല ഒന്നുകിൽ ദൈവത്തോടുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലിനിടയ്ക്ക് വേറൊരു സ്ഥാനമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ലവോധിക സഭയുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും കർത്താവ് ഒരു ഓഫർ തരുന്നത് നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ സമ്പന്നനാകേണ്ടതിന് തീയിൽ ഊതിക്കഴിച്ച പൊന്ന് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നിൻ്റെ കണ്ണിന് ലേപം വാങ്ങാനാണ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വില കൊടുത്താലേ പറ്റുള്ളൂ അത് എങ്ങനെയാണ് വില കൊടുക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ മലാക്കി പ്രവചന പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ചിന്തിച്ചു അല്പമായിട്ട് അവൻ വരുമ്പോൾ ആറ് നിലനിൽക്കും അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ ആറ് നിലനിൽക്കും അവൻ തീ ഊതി കഴിക്കുന്നവൻ്റെ തീ പോലെയും അലക്കുകാരൻ്റെ ചാരവെള്ളം പോലെയും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലേവ്യ പുത്രന്മാരെ ലേവ്യ പുത്രന്മാരാണ് യഹൂദ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിൽ ഉപദേശിക്കുന്നവരായിരുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെയാണ് കർത്താവ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് അവരെ ശുദ്ധീകരിച്ചാലേ മറ്റുള്ളവർ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ
ഇതുപോലെ നല്ല ശുദ്ധീകരണ പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോയി എന്നെയും മുരിക്കി കിട്ടങ്ങളും കീടങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി പൂർണനായെന്ന് പറയല്ല എന്നിരിക്കലും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ നിയോഗപ്രകാരം ക്രിസ്തുവിനെ എൻ്റെ പ്രാണനിൽ വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ എപ്പിസോഡും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ പ്രദർശനമല്ല എനിക്ക് വളരെ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ആമേ സ്തോത്രം എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ളത് ഈ താമ്രം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആയിത്തീരാൻ നാം പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം ആണ് ദൈവം വസിക്കുന്ന മന്ദിരം ഒന്ന് കുറയുന്നത് ആറിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് നാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആമേ അതുപോലെ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറിൽ നാം വായിച്ചു അപ്പോൾ ക്രിസ്തു മന്ദിരമായിരിക്കുന്ന ഈ ആലയം പണി നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന ആലയം പണിയാൻ ആവശ്യമായ ഒരു റോ മെറ്റീരിയല് ഒരു ഘടകമാണ് താമ്രം ഈ താമ്രം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്കൊരു വായിക്കാം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം യോഗനനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദർശനം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിലല്ല യോഗനാൻ സഹിക്കാവുന്ന വിധത്തിലും യോഗനാൻ മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ദർശനം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ ദർശനം പോലെ ആരും രൂപങ്ങളോ ചിത്രങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല വളരെ ഖേദകരമായിട്ട് പറയാം നമ്മുടെ തെരുവുകളിലൊക്കെ ഈ ഉത്സവങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെറുപ്പകാലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കലണ്ടറുകൾ വിൽക്കും കലണ്ടറുകൾ വിൽക്കുമ്പോൾ അനേക കലണ്ടറുകൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വയ്ക്കും സിനിമാ നടികളുടെ പൂർണ്ണ നഗ്നമായതും അർദ്ധ നഗ്നമായതും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ നടന്മാരുടെ മേക്കപ്പുകളും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പല പല ദേവി ദേവന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആൽഫബറ്റ് പഠിക്കാനുള്ളതുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ നക്ഷത്ര ഫലങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിനുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കലണ്ടറുകൾ വയ്ക്കുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ താടിയും മീശയും വളർത്തി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോ വയ്ക്കും ഇതിനകത്തൊക്കെ ഓരോ ഫോട്ടോ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അന്നൊക്കെ രണ്ട് രൂപ മൂന്ന് രൂപയ്ക്കൊക്കെ ആണ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നത് അത് ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ എല്ലാ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഉത്സവ പറമ്പിലും ഉണ്ടാകും കത്യോലിക്കൻ്റെ ഉത്സവ പറമ്പിലുണ്ടാകും എല്ലായിടത്തും കാണും അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയി ചുമരി ആണിത്തറച്ച് തൂക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ദൈവമായി പിന്നെ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ മെഴുതിരി കത്തിക്കായി മനുഷ്യൻ ഇത്രമാത്രം ബുദ്ധിഹീനനായി ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ കിടന്ന നഗ്ന ചിത്രങ്ങളും തെരുവ് ചിത്രങ്ങളിൽ നടന്ന സകല മ്ലേച്ചതിൽ കൂടെ നടന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ വിലക്ക് വാങ്ങി ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ രണ്ട് രൂപയോ മൂന്ന് രൂപയോ കൊടുത്ത് വിലക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടെന്ന് ഇതിന് ഞാൻ ചുമരി തൂക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനോട് രക്ഷിക്കാൻ വളരെ ഖേദകരമായ രീതിയിലാണ് മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ആരാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന എബിലിറ്റി എന്താണ് എന്താണ് മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാൻ എന്ന് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പഴഞ്ചൊല്ല് പറയുന്നുണ്ട് താൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് താൻ ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ നായ ഇരിക്കുമെന്ന് ഇന്നത്തെ അങ്ങനത്തെയായി ഈ ദുഷ്ടാത്മ ലോകങ്ങളെ ഈ ദൈവങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് വെളിപ്പെടുന്നതൊന്നും മനുഷ്യർ അങ്ങനെ ദൈവങ്ങളല്ല അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയ മനുഷ്യരുടെ വിശുദ്ധരിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വെളിപ്പെടുന്നത് വാസ്തുവത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് രോഗശാന്തികൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എനിക്ക് നല്ല എന്നറിയാം ഇത്തരം ആൾക്കാരെ വ്യക്തിപരമായിട്ടും ആത്മാവിനും വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് അവിടെ പ്രവർത്തികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ നമ്മുടെ കാൽ കീഴാക്കി തന്നുകൊണ്ട് ഇവരുടെ മേൽ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എബ്രാലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യ സകല ശത്രുക്കളും കാൽക്കുളോ കാൽ കീഴാകോളം വാഴേണ്ടതാകുന്നു ക്രിസ്തു അവൻ തലയായിരിക്കുന്ന സഭയുടെ കാൽ കീഴാകേണ്ടത് അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്നിരിക്കെ ഇത്തരം ദുഷ്ടശക്തികൾ ഓരോ മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യരുടെ വിശുദ്ധന്മാരോ പുണ്യവാളന്മാരോ പുണ്യവാളത്തികളോ ഈവൻ യേശുവിൻ്റെ നാമം തന്നെ പെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയും വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ അയ്യോ എന്നെ രക്ഷിക്കണേമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പ മനുഷ്യ നീ ഇരിക്കുവാൻ ദൈവം നിനക്ക് നൽകിയ സ്ഥാനത്ത് നീ ഇരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിൻ്റെ തലയിൽ കയറി ദുഷ്ടാത്മാക്കളിരിക്കുക നിന്നെ ഭരിക്കുക ലജ്ജക്ക് തോന്നണം ഞാൻ ആരാ ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മഹത്വം നിലനിൽക്കാതെ
ഞാൻ അടക്കം പറയുന്നതാ ആരും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല കർത്താവ് തൻ്റെ മണവാട്ടിയെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നല്ല പ്രവൃത്തി നടത്തേണ്ട പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഇവിടെ നിന്നും എടുക്കപ്പെടുന്നതിനും മുമ്പായിരിക്കും തൻ്റെ പ്രവൃത്തി ശക്തിയോടെ ചെയ്യും എത്ര ദുഷ്ടാത്മാവ് ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ ഏതെല്ലാം കരുണയുടെ കർത്താവോ മറിയയോ ശിവനോ കാളിയോ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടാലും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് താൻ അഭിഷേകം ചെയ്ത് ദൈവദാസന്മാർ കൂടെ മക്കളിൽ കൂടി തൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തെടുക്കും മണവാട്ടി ഒരുക്കും കാകടനാഥൻ കേൾക്കും സഭ എടുക്കപ്പെടും പിന്നെ ഇവിടെ കർത്തൃമേശയും ബന്ധുകോസ് ആരാധനയും കത്തോലിക്കൻ്റെ പള്ളി പെരുന്നാളും ഉത്സവങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കും ഇതിലൊന്നൊരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഷാർപ്പായാലും കുറച്ച് വേദന ഉണ്ടായാലും തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ താമ്രം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും ചിന്തിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം എന്നോട് സംസാരിച്ച നാദം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് തുടങ്ങി പതിനാറ് വരെ വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് എന്നോട് സംസാരിച്ച നാദം എന്തെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഏഴ് പൊൻ നിലവക്കുകളെയും നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നിലയങ്കി ധരിച്ച് മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടിയവനായി മനുഷ്യപ്പുത്തനോട് സദൃശനായവനെയും കണ്ടു അവൻ്റെ തലയും തലമുടിയും വെളുത്ത പഞ്ഞി പോലെ ഹിമത്തോളം വെള്ളയും കണ്ണ് അഗ്നിച്ചുവാലിക്കൊത്തതും കാൽ ഉലയിൽ ചുട്ട് പഴിപ്പിച്ച വെള്ളോട്ടിന് സദൃശ്യവും അവൻ്റെ ശബ്ദം പെരുവെള്ളത്തിൻ്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയും ആയിരുന്നു അവൻ്റെ വലങ്കയിൽ ഏഴ് നക്ഷത്രമുണ്ട് അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് മൂർച്ചയേറിയ ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള വാൾ പുറപ്പെടുന്നു അവൻ്റെ മുഖം സൂര്യശക്തിയോട് പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു ഇതേപോലെ ഒരു ദർശനം തന്നെയാണ് ദാനിയൽ പ്രവാചകനും ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ പത്താം അധ്യായത്തിന് നാല് തുടങ്ങി ഏഴൊരു വാക്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഒന്നാം മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഞാൻ ഗിദ്ദേക്കിൽ എന്ന മഹാനദീരത്ത് ഇരിക്കുകയും തല പൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ക്ഷണവസ്ത്രം ധരിച്ചു അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പഞ്ഞി പോലെയായിരുന്നു നിലയങ്കി ധരിച്ചു ക്ഷണവസ്ത്രം ധരിച്ചും അരയ്ക്ക് ഊഫാസ് തങ്കം കൊണ്ടുള്ള കച്ച കെട്ടിയും ഇരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനെ കണ്ടു അവൻ്റെ ദേഹം ഗോമേദകം പോലെയും അവൻ്റെ മുഖം മിന്നൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെയും അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വെളിപ്പാട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സൂര്യ ശക്തിയോടെ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെയും കണ്ണ് തീ പൊന്തും പോലെയും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കണ്ണ് അഗ്നി ചുവാലയ്ക്കൊത്തം അവൻ ഭുജങ്ങളും കാലുകളും മിനുക്കിയ താമ്രത്തിൻ്റെ വർണ്ണം പോലെയും മിനുക്കിയ താമ്രത്തിൻ്റെ വർണ്ണം പോലെയും അവൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ശബ്ദം ഒരു പുരുഷാരത്തിൻ്റെ ആരവ് പോലെയും ആയിരുന്നു ദാനിയൽ എന്ന ഞാൻ മാത്രം ഈ ദർശനം കണ്ടു എന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ദർശനം കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെ രണ്ട് വെളിപ്പാടുകളാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് ആമേ മനുഷ്യർ കണ്ടിട്ടുള്ള വെളിപ്പാട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവൻ മറ്റു പല രൂപങ്ങളിലും പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലൊക്കെയും ആത്മാവിൽ വെളിപ്പെട്ടതും മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടതും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ആരെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനോ പ്രദർശിപ്പിക്കാനോ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ മറ്റു പല പല സിനിമ നടി കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ആമേ ട്രംപ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ട്രംപ് ഭരണം നടത്തിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ക്യാപിറ്റല് ജെറുസലേമിക്ക് മാറ്റുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൊണ്ട് ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ട്രംപിനെയും ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടാക്കി യൂട്യൂബിൽ യേശുവിനെ പോലെയാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിരുന്നു നൂറ് കണക്കിന് ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ണിയേശു വലിയേശു മതിയേശു ക്രൂശ്യൽ കിടക്കുന്ന യേശു ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവ വചന പ്രകാരം ഒരു വാക്യമെങ്കിലും ചേർന്ന് വരത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രം കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദുഷ്ടൻ മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധിയിൽ കടന്ന് അവിടെ ബുദ്ധിയിൽ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരച്ച ചിത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പസ്തോന പൗലോ യോഹന്യാനിയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ആത്മാവി സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദർശനം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചത് അമേ അതിനകത്ത് നമുക്ക് അനേക വിഷയങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൻ്റെ കാൽ ചുട്ടു പഴിപ്പിച്ച വെള്ളോട്ടിന് സദൃശ്യവും ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ധാന്യന് കൊടുത്തിരുന്ന ദർശനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഭുജങ്ങളും കാലുകളും താമ്ര മിനുക്കിയ
ഈ നോർത്ത് സൈഡിൽ ഇരുപത് തോടുകളും സൗത്ത് സൈഡിൽ ഇരുപത് തോടുകളും ഇവിടെ ഇവിടെ മൂന്ന് തോടുകളും ഇവിടെ മൂന്ന് തോണുകൾ അങ്ങനെ ഈ തൂണുകളുടെ ബേസ് നിൽക്കുന്നത് താമരത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ ഒരു വാതിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഇവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കും അമേ ഈ വാതിലിനും ബേസ് നിൽക്കുന്നത് താമരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ യാഗപീഠത് യാഗപീഠത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഈ യാഗപീഠം നിർമ്മിക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഈ നെറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതും താമരം കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴുകുവാനുള്ള ഈ തൊട്ടി ഇതിനെ പറയുന്നത് താമരത്തൊട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നതും താമരം കൊണ്ടാണ് ഹാലലിയ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അറിയാം ഇതിനകത്ത് യാഗം യാഗം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തീക്കാനത്താണ് യാഗം കഴിക്കുന്നത് ഉരുകി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വേണമെങ്കിൽ മാനുഷിക രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആത്മീകമായ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെയും നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ താഴോട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യഹോവയുടെ ആലയത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപകരണമായി തീരണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ വസിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം പൂർണ്ണതയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് അല്ല ക്രിസ് അല്ല ക്രിസ്തു വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശൂന്യമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല ഒരു ശകലം പോലും പൊന്നില്ലാതെ ഒരു ശകലം പോലും വെള്ളിയില്ലാതിരിക്കും ഒരു ശകലം പോലും താമരമില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശകലം പോലും നീലുന്നൂലോ ധൂമർന്നോലോ ചുവപ്പുന്നേലോ അമ്മയെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ക്രിസ്തു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാണ് ഭരിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അവൻ നിങ്ങളിൽ വസിച്ചു കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളിൽ പണിതെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ഉപദേശം ഈ ഉപദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ ആരും ഇത് ഹാർഡാണ് എന്നിൽ ഇതൊന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ശത്രു അങ്ങനെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പലരും അങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആത്മാവിൽ ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരമില്ല സാത്താൻ തന്നെ അങ്ങനെ ചിന്ത കൊണ്ടുപോയിടും അയ്യോ എന്നിൽ ഇതൊന്നുമില്ലല്ലോ അതൊക്കെ വിശുദ്ധന്മാർക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിനൊന്നും യോഗ്യനല്ല യോഗ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മാവിൽ ദുഃഖിച്ച് ഞെരിങ്ങിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ആത്മാവിൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അവരോട് കൂടെ പറയുകയാണ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക നിങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പകരമായി യാഗമായി തീർന്ന കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നാം ചിന്തിച്ചല്ലോ നിങ്ങളുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് അവൻ പാപയാഗമായി തീർന്നത് നിങ്ങളുടെ സോളും സ്പിരിറ്റും കോടി കോടി വർഷങ്ങൾ അധികോരമായ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സ്വതം കോമറിയിൽ ഹോവ തീ ഇറക്കിയപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് മോർ ദാൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ ചൂടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ്സും എല്ലാം ഇന്ന് കാൽസ്യം കാരണമായിട്ട് അത് സിലിക്ക നമുക്ക് നീറ്റ് കക്ക എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നീറ്റ് കക്ക ഉണ്ടാകുന്ന അത്ര ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത്ര ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറായിരുന്നു സോതോം ഗോമറി നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം അയച്ചത് അന്ന് അല്പമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചമേ ന്യായ പ്രമാണം കൊടുത്തിട്ടില്ല മനസ്സാക്ഷി യുഗമാണ് അബ്രാഹിമിൻ്റെ കാലഘട്ടം മോശയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ ന്യായ പ്രമാണം കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ക്രിസ്തു വന്നു പാപയാഗമായി ഉയർത്തിയെന്ന് വെച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചു എല്ലാവിധ മർമ്മങ്ങളും തുറന്ന് തന്ന് ഇതാ സുവിശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും വെളിച്ചം ലഭിച്ചിട്ട് അല്പ വെളിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വതം കോമയുടെ പാപത്തിൻ്റെ ദൈവം ഇത്രമാത്രം ടെമ്പറേച്ചർ തീ അയച്ചുവെങ്കിൽ ദൈവസഭയെ ക്രിസ്തുവിന് ശരീരമാകുന്ന മണവാട്ടിയെ അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിനെ കൂശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉശിര് കൂടിയിട്ട് യഹൂദന്മാരുമാരും മഹാപുരോഹിതരുമാർ ശാസ്ത്രിമാരെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പിലാത്തോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ സന്തതയുടെ മേലും വരട്ടെ എന്നാണ് ആ വാക്ക് ശരിക്ക് ഫലിച്ചു എ ഡി ഏകദേശം എ ഡി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ മുപ്പതിലാണ് യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുന്നത് എ ഡി സെവൻറ്റിയിൽ ടൈറ്റസ് ടൈറ്റസ് കൈസർ ആകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അവൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ നിയോഗപ്രകാരം യരുശലേമിൽ വന്ന് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം യഹൂദന്മാരെ ക്രൂശിച്ചു ഇനി കൂശിക്കാൻ പറ്റണ വലിയ വലിയ ടണൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് കൊന്നു മുഴിച്ചു മൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അന്ന് എല്ലാ യഹൂദരെയും ലിറ്ററലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ശേഷിച്ചിട്ടായിരിക്കും സകല യഹൂദന്മാരെയും നാട് കടത്തി നാട് കടത്തി അവർ അലഞ്ഞ് അലഞ്ഞ് കൂടുതലും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും നടന്ന കാരണം ജർമ്മൻ നാസി ഹിറ്റ്ലറ് ചെയ്തു കൂട്ടിയത് പോളണ്ടിലും മറ്റും ചെയ്തു കൂട്ടിയ ഹ
ആ റിട്ടേൺ ക്യാമ്പുകളെല്ലാം തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ആസ്തി കൂമ്പാരങ്ങൾ കാണായിരുന്നു ആസ്തി കൂമ്പാരങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണ നിഴലായിരുന്നത് ആ ന്യായപ്രമാണ മനസ്സരിക്കാതിരുന്ന യുവോധരന്മാരോട് ദൈവം ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ടുവെങ്കിലോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാവുന്ന മണവാട്ടി സഭയെ പിതാവിനോടും പുത്രനോടും പരിശുദ്ധാത്മാരോടും ചേരുവാൻ സ്നാനപ്പെട്ട മണവാട്ടി സഭയെ നീ ലോകത്തിൽ തുറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ മേൽ എത്ര ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് വരാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാനാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രാണനും ആത്മാവും അവൻ്റെ ശരീരം ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ പ്രാണനും ആത്മാവും പാതാളത്തിൽ പോയി വെന്തെറിഞ്ഞത് ഇത് ഞാൻ വേറെ കഥയായിട്ട് പറയുന്നതല്ല വചനത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല പല പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഇത് രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ആ പാതാളത്തിൻ്റെ ഘോരത്വം എന്താണെന്ന് രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്ന നിൽപ്പ് കൊണ്ടായി പലരെയും മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടിവിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും ഇപ്പോഴും സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളരെ ആഴത്തിൽ അതിധൈര്യത്തോടു കൂടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാലുകളും അമേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലും അമേ താമരമുണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുഃഖിച്ച് കരയേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ക്രിസ്തുവിന് വാഴുക നിങ്ങൾ പാതാളത്തിൽ പോയി കോടാനും കോടി വർഷങ്ങൾ വെന്തിരിയതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ട് ഈ എത്രയോ കോടി മനുഷ്യരായി ഈ ഭൂമിയിൽ കടന്നു വന്നത് ഈ കോടി കോടി മനുഷ്യരുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും പാതാളത്തിലും നരകത്തിലും പോയി അന്തമില്ലാതെ വണ്ണം വെന്തിരിയതിനേക്കാൾ തൻ്റെ പുത്രൻ അല്പസമയം വെന്തിരിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് കരുതികൊണ്ട് അവനെ കൈവിട്ടവനാണ് പിതാവ് പിതാവിൻ്റെ ഹിതമിനത് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവമേ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്രയോ ഞാൻ എൻ്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചതായ മനുഷ്യൻ എന്നോടുകൂടെ സിംഹാസ്ത്രം എന്ന് കോടി കോടി വർഷങ്ങൾ ഭരിക്കേണ്ടതായ മനുഷ്യൻ തെറ്റു ചെയ്ത് വീണു പോയപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാശ്ചിത്തമായി തീരണമെന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഗീതം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയുന്നത് ദൈവമേ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ തുപ്പിലേറ്റു നിന്നലേറ്റു ദൂതന്മാർ അല്പം തെറ്റു ചെയ്തപ്പോൾ അതിഘോരമായി അവരുടെ ഭരണത്തിൽ കീഴുണ്ടായിരുന്ന ലൂസിഫറിൻ്റെ സംഘത്തിൻ്റെയും ഭരണത്തിൽ കീഴുണ്ടായിരുന്ന യൂണിവേഴ്സിന് സ്വർഗം ഒഴികെ മറ്റ് എല്ലാത്തിനെയും അതിഘോരമായി സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം മനുഷ്യൻ അതേ ദൈവം തന്നെയാണ് മനുഷ്യനെ അവതരിച്ച് മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ച് ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്നത് ഈ ദൂതന്മാർ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ഘോരമായിട്ട് ലൂസിഫറെ സംഘത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനിതാ അവന് തുപ്പുന്നു കണ്ണു കെട്ടി ചകിട്ട് തടിച്ച് പ്രവചിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു ഏഷ്യാപ്രദിന ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നിരിക്കുന്ന പോലെ അടിക്കുന്നവർക്ക് എൻ്റെ മുതുകും രോമം പറിക്കുന്നവർക്ക് എൻ്റെ കൗളി ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് അന്ന് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നത് ഈ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നവരുടെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാത്താൻ്റെ തലയെ തകർക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ലക്ഷ്യം അതല്ല പലരും ഇന്ന് അതാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് വായ തുറക്കാതിരിക്കുക അപ്പസ്തോല യോഗനാനിയും പത്രോസിനെയും അതേ സങ്കേതി സഭ യേശുവിന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ച അതേ എഴുപത് പേരടങ്ങുന്ന സങ്കേതി സഭയുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇനിമേൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താക്കീത് കൊടുത്ത് ശിക്ഷിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ദൈവത്തെക്കാൾ നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്ന യോഗ്യമോ എന്ന് അവരുടെ മുമ്പിൽ വിരൽ ചൂണ്ടുകയായിരുന്നു അതേ സംഗീതര സഭയുടെ മുമ്പിൽ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൈ കെട്ടി രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ നിൽക്കുന്ന അതേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അപ്പസ്തോലന്മാർ ഉയരത്തുനിന്നുള്ള ശക്തി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേരൽ ചൂണ്ടി അതേ സംഗീതര സഭയോട് പറയുന്നത് ദൈവത്തെക്കാൾ നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്ന യോഗ്യമോ എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ എണ്ണുവിൻ ഇതാ ദൈവസഭയുടെ പുരുദ്ധാന ശക്തിയുടെ ധൈര്യം ചുരുണ്ടു പോകുന്നവരവരല്ല ദൈവമക്കൾ യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാകൾ നാന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹാ ഹാ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചീറുന്നതാണ് ദൈവസഭ തല കുനിച്ചു കൊണ്ടല്ല ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം ദുട്ട ശക്തികളെ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി അവയോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവയെ കാൽക്കീഴാക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുമാണ് ദൈവസഭയിൽ ദൈവസഭയുടെ പ്രവൃത്തി ഞാൻ നടത്തിയെടുക്കുന്നത് ഞാനെന്നല്ല എൻ്റെ കഴിവല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അധികാരം അധികം പേരൊന്നും
അപ്പോൾ ഈ താമരം ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഉപകരണങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് താഴോട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ വെറുതെ അങ്ങ് പോയാൽ നിങ്ങൾ ഈ എപ്പിസോഡ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇവിടെ താമര തൊട്ടി ഇത് കഴുകുവാനുള്ള തൊട്ടിയാണ് ആലയത്തിൻ്റെ ഓർഡർ കണ്ട് ഇത് വാതിൽ താമര ത്യാഗപീഠം താമര തൊട്ടി ഇവിടെ ഒരു കർട്ടൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലം ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൻ്റെയാണ് പുരോഹിതന്മാർ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറയാണ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാതിൽ കൂടെ കടന്നു വന്ന് ആദ്യം പോയി താമരത്തൊട്ടിൽ കൈയും കാലം കഴുകി തിരികെ വന്നിട്ട് രക്തം കൊണ്ട് യാഗപീഠത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം തിരികെ പോയി ഈ അതി സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് തിരികെ വരുമ്പോൾ ആ രക്തം ബാക്കിയുള്ള യാഗപീഠത്തിൻ്റെ കീഴെ ഒഴിച്ച് തിരികെ ഇവിടെ മഴ വന്നിട്ട് ആമേ താമരത്തൊട്ടിയിൽ കഴുകിയിട്ട് പിന്നെ അവർ തിരിച്ചു മാറി വസ്ത്രം മാറ്റി തിരിച്ചു മാറണം ഇതിന് പകരം ഈ ഓർഡർ ഒന്ന് മാറ്റി താമരത്തൊട്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊന്ന് കടക്കാം ഇവിടെ വരാം കാളി കഴുക യാഗപ്പെടുത്ത് തീ എടുക്കുക ഉള്ളിൽ പോകാൻ നേരം ഉള്ളിൽ പോവുക ഇവിടെ വരിക ധൂപീഠത്തിൽ നിന്ന് ധൂപകലശം ധൂപ തീ ധൂപകലശം എടുക്കുക അകത്ത് പോകുക ധൂപകലശം തീ ഇടുക ആ പുകയുടെ മറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൃപാസനത്തിൻ്റെ രക്തം തെളിക്കുക കൃപാസന ചുറ്റും രക്തം തെളിക്കുക തിരിച്ചു വരാം ബാക്കിയുള്ള തീ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് താമര തൊട്ടി ഇവിടെ വയ്ക്കുക ഇവിടെ കഴുകി ഈസി ആയിട്ട് പുറത്ത് പോരാം ഇങ്ങനെ പല ഈ സി പരിപാടികളും ഇന്ന് ദൈവസഭയിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഹോവ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണോ ഡിനോമിനേഷൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റൻ്റോ വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങളല്ല ദൈവസഭയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായതുള്ളത് ഈ താമരത്തൊട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കഴുകുവാനുള്ള വട്ട വട്ട എന്ന് തൃശ്ശൂർ ഭാഷയിൽ പറയും ചിലയിടത്ത് കുട്ടകം എന്ന് പറയും താമരത്തൊട്ടി ഓക്കെ ഇത് താമരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യകത എന്താ പൊന്നുകൊണ്ടം കൊണ്ടാക്കാമാലായിരുന്നോ അല്ല വെള്ളി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാമാലായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് അന്ന് പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ് എന്നൊരു മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് താമരം കഴുകുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ താമരത്തൊട്ടി നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപം ക്ഷമിക്കുന്നുവോ അത് ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിർത്തുവോ നിർത്തുന്നുവോ അത് നിർത്തപ്പെട്ടിരിക്കും ഈ അവസ്ഥ ആത്മീയമായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണെന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഒരു വ്യക്തിയെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കണമോ നരകത്തിലേക്ക് അയക്കണമോ എന്ന് ദൈവസഭയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസഭയുടെ ഓരോ അവയവങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷകന്മാർ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പക്വത ആ ഹെവൻലി ഡിഗ്നിറ്റി നമ്മൾ ഈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് നമ്മളെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ അവൻ്റെ കാല് അവൻ്റെ കാൽ ഉലയിൽ ചുട്ട് പഴിപ്പിച്ച വെള്ളോട്ടിന് സദൃശ്യം ഉലയിലിട്ട് ഉരുകി കളയല്ല ചെയ്യുന്നത് ചുട്ട് പഴിപ്പിച്ച് നിർത്തണം നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റില്ല മെറ്റലൊക്കെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ട് റെഡ് ഈ ചുട്ട് പഴിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ മെറ്റലിനെ ഈസി ആയിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു പ്രോവേഴ്സ് പറയും ബീറ്റ് ദ മെറ്റൽ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹോട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ കുശുവൻ്റെ ആലയത്തിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുശുവൻ ആ ഫർണസിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് വലിക്കുന്ന ഇരുന്ന് പോകണേ ബ്ലോവേഴ്സ് ഉണ്ട് തീയിട്ട് തീക്കനലിട്ട് അതിനകത്ത് ആ ഇരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെച്ചിങ്ങനെ ആ ബ്ലോവർ ഇങ്ങനെ കറക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിന് ആലെന്ന് മറ്റേ മറ്റാണ് പറയുന്നത് എന്നാലും ബ്ലോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ തീരിരുന്നിട്ട് ആ ഇരുമ്പ് പഴുത്ത് നല്ല റെഡ് ഹോട്ടാവും അപ്പോഴാണ് അതിനെടുത്ത് ഹാമർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഹാമർ ചെയ്തുണ്ടാവും നേരെ തിരിച്ചടിക്കും നിങ്ങളൊരു ഇരുമ്പ് പീസ് എടുത്തിട്ട് ആ ഇരുമ്പിൻ്റെ പീസിന് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഉറപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക ഒരു ഹാമർ എടുത്ത് നടിച്ച് നോക്കണം ആ ഹാമർ നേരെ തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് ദേഹത്തടിക്കും ആരും ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം റബ്ബറിലടിക്കുന്നതിനേക്കാളും അപകടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന്
ചൂട് മാറിയൊന്നില്ല അപ്പോൾ അവരോടുകൂടെ ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന ദൈവമക്കളുടെ കാലും ഉലയിൽ ചുട്ടുപഴിപ്പിച്ച് അത്ര ഹോട്ടൽ നിൽക്കണം ചൂടോടെ നിൽക്കണം അതാണ് ഈ കഷ്ടതയുടെ തീ ചൂള എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വായിച്ചു വെച്ച പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യയത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഞാൻ നിന്നെ ഊതി കഴിച്ചിരിക്കുന്നു വെള്ളിയെ പോലെ അല്ല താനും ഞാൻ നിന്നെ കഷ്ടതയുടെ ചൂളയിലാകുന്നു ശോധന കഴിച്ചത് എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈബിൾ നിന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ബിഹോൾ ഐ ഹാവ് റീഫൈൻഡ് യു ബട്ട് നോട്ട് എ സിൽവർ ഐ ഹാവ് ട്രൈഡ് ആൻഡ് ചോസൺ യു ഇൻ ദ ഫർനസ് ഓഫ് അഫ്ലിക്ഷൻ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ നടത്തി കഷ്ടതയിൽ കൂടെ നടത്തുന്ന നിന്നെ താമ്രമാക്കി ഉലയിൽ ചുട്ടു പഴിപ്പിച്ച വെള്ളോട്ട് സദൃശ്യമായി നിലനിർത്താനാണ് ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റിപ്പോകാനല്ല വിശ്വാസി ഞാനും പലപ്പോഴും അയ്യം വിളിക്കാറുണ്ട് കർത്താവിന് എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം ഈ ചൂട് ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പണ്ട് കാലത്ത് എൻ്റെ കൊച്ചു ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ ഇന്നാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് അയൺ ബോക്സ് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്ന അയൺ ബോക്സ് വന്നിൽ പണ്ട് കാലത്ത് എനിക്ക് ചിരട്ട കത്തിച്ചിട്ടായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ ഭാഷയിൽ മറ്റേ ചിരട്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ ചിരട്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞ ചില ഈ ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മാറുമ്പോൾ പല രീതിയിലായിരിക്കും പറയുന്നത് പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ ചിരട്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് തേങ്ങയിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള പാട്ട് അപ്പോൾ അത് കത്തിച്ചിട്ടായിരുന്നു അത് മാനുവൽ അയൺ ബോക്സുകളാണ് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി അത് കത്തിച്ചിട്ടാണ് തുണികൾ തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കത്തിക്കുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്ന് ചിരട്ട അതിനകത്തിട്ട് കത്തിക്കും അതിട്ട് കത്തിക്കും മിക്കവാറും ബ്രാസിൻ്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ താമരത്തിൻ്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും തേപ്പെട്ടികൾ അപ്പോൾ അതിന് ചൂട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പച്ച വാഴയിൽ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കും അപ്പോൾ ചീ എന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഈ വാഴയിലെങ്ങനെ പടപടപട അത് പൊട്ടും ചെയ്യും അതിപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെയ്യും നമ്മൾ നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തത്തിൽ ഈ ഭാഷ എപ്പോഴും വചനം വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് പറയല്ലേ മുർത്തി പോലെ കെട്ടുപോയി ശത്രുക്കൾ തേനീച്ച പോലെ കടന്നു പോകുന്നു മുൾത്തി പോലെ കെട്ടുപോയി മുൾത്തി കത്തുന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് കാളി കത്ത് പെട്ട പെട്ട പെടാന്നൊരു പൊട്ടും പൊട്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നമസ്കരിക്കുകയും തീ ശമിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതുപോലെയാണ് ശത്രുവിൻ്റെ ആരംഭം വരുന്നത് ആരംഭം വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അനുഭവിച്ചും ഇന്നും ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെല്ലാം കാൽക്കീഴാക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്നതിന് പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് അടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹാലാലു അതിനുള്ളതൊക്കെ ദൈവം സമീപ പ്രശ് പരിസരങ്ങളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി തരും ബ്രിഷ്ദാത്മാന്റെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുമെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരുങ്ങി ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എതിരായിട്ട് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് വരുന്ന ഇത്തരം തേനീച്ച പോലെ തേനീച്ച വരുമ്പോൾ അറിയാലോ എന്തിനാണ് തേനീച്ച വരുന്നത് തേൻ കവർന്നു കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഒരു കൂട്ടത്തോടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആരവത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും വന്ന് വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിലുള്ള തേനെ കവർന്നു കൊണ്ടുപോകും അത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ കവർന്നു കൊണ്ടുപോകും ഇതാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ തേനീച്ച പോലെ തത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ യഹോബയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അവയെ ഛേദിച്ച് കളഞ്ഞു അപ്പം മുൾത്തി പോലെ കെട്ടുമ്പോൾ അപ്പോൾ അന്ന് ഇപ്പോൾ പടപടപടാവുന്ന ഒരു 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 ആരംഭമൊക്കെ ഉണ്ടാവും മുള്ളിത്തി മുള്ളിന് തീ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുള്ളിങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും നമ്മൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും പെട്ടെന്ന് ശമിക്കുകയും ചെയ്യും എല്ലാം ചാരമായിട്ട് വരും ഇത് പല പ്രാവശ്യം അനുഭവിക്കാൻ പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ തീര് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലോ ഉലയിൽ ചുട്ടുപഴിപ്പിച്ച വെള്ളോട്ട് സദൃശ്യമായി കാല് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ ഫർണസിനകത്തായിരിക്കുന്നത് അകത്തായിരിക്കും നിർത്തുന്നത് അതായത് ദൈവ മക്കൾ വിടുതലല്ല വേണ്ടത് കർത്താവെ നീ എന്നെ ഫർണസിൽ നിർത്തി ഫർണസ് നമ്മൾ ചൂടാകുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നറിയോ നമ്മളിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ഈ അല്പമായ സ്വസ്നേഹങ്ങൾ ലോക സ്നേഹങ്ങൾ ഡിനോമിനേഷൻ സ്നേഹങ്ങൾ സ്ഥാനമാന സ്നേഹം മോഹങ്ങൾ അല്പം മെറ്റീരിയൽ ബെനിഫിറ്റിന് മോഹങ്ങൾ ചില ലൗകിക സുഖങ്ങൾ ശാരീരിക സുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് താല്പര്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനെയൊക്കെ അങ്ങ് ക്രൂശിച
ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഒന്നായി ചേർന്ന് അവന് സകലം കീഴ്പ്പെടുന്നത് പോലെ എ പി എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധികത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പതോടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ളതിലും വിളിക്കപ്പെടുന്ന സകല നാമത്തിലും അത്യന്തമീത നമ്മയും വരുത്തുന്നത് അവനോട് കൂടെ സകലത്തെയും കാലിക്കീഴാക്കി സകലത്തിൻ്റെ മീത് അവൻ തലയായിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മയും തലയാക്കുന്നത് സകലത്തെ നിറയ്ക്കുന്നവൻ്റെ നിറവായിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശരീരമാണ് സഭയായി നമ്മൾ നിർത്തുന്നത് ഇത് അനുഭവിക്കാൻ വലിയ സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ അതിക്ക് മുമ്പ് എന്നറിയാമോ അവൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും കൂടി ആകണം ഒരു ഗസമനം തോട്ടം തുടങ്ങി ക്രൂശീകരണം കടന്ന് ഒരു പാതാളത്തിന് അനുഭവം കഴിഞ്ഞ് അവൻ തൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പിതാവിനെ ഏൽപ്പിച്ച് ഒരു അടക്കം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഒരു പുനരുദ്ധാനം നടക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ പുനരുദ്ധാന ശക്തിയോടുകൂടെ വെളിപ്പെടണമോ ഒരു ഗസ്തമനിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് എല്ലാവരും വിട്ടുപോയി ഒറ്റയ്ക്കായി സ്നേഹിതന്മാർ പോലും വിട്ടുപോയി അല്പം മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് നിന്നോടുകൂടെ മരിക്കാനും ഞാൻ തന്നതിനാൽ പത്രോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാർക്കോസ് ഇത് സൂക്ഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞെന്നാ അവരെല്ലാവരും ഓടിപ്പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു തൻ്റെ അപ്പം തിന്നവൻ തന്നെ ഒറ്റി കൊടുത്തു യഹൂദന്മാരും മൂപ്പന്മാരായാലും ശാസ്ത്രിമാരായാലും പടയാളികളായാലും നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടു അവിടെ തുടങ്ങി രക്തം വാരാൻ വാർന്നു പോകാൻ തുടങ്ങി തൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രതിരൂപരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതന്മാർ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ കടന്നു വന്നവർ മരണശിക്ഷ വിധിച്ചു ജാതിയായിരിക്കുന്ന റോമൻ പിലോത്തോസിനെ കൊണ്ട് മരണശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കിച്ചെടുത്തു ഈ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ സന്തതിയും മേലും വന്നോട്ടെ എന്നൊരു വാക്ക് പറയുകയും ചെയ്തു ക്രൂശിച്ചു ദാഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അല്പം വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പോലും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റ് പോലും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷെ ഇത് അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പുനരുദ്ധാന ശക്തി കിട്ടണം ഈ ഇത് അനുഭവിച്ച് പോകുമ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ ഞെരുക്കുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെയും ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുക ഇതാണ് തീച്ചൂള എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് എനിക്കിത് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ പുനരുദ്ധാന ശക്തി എന്നിൽ വെളിപ്പെടും സാത്താൻ സാത്താന ശക്തികളും തേനീച്ച പോലെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സകല ശത്രുകളും മൂൾത്തിയിലെ പോലെ കെട്ടുപോയി സാത്താനിൽ രാജ്യം എൻ്റെ കാൽ കീഴാകും എന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പറയുന്നതാണ് ദൈവ പൈതൽ അതാണ് യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കുതിരയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് അടങ്ങി ഇരിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത് ഹാ ഹാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നത് ഇത് പറയാൻ എളുപ്പ അനുഭവിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ദൈവസഭ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നതല്ല ചുറ്റുപാടുള്ള ജാതികളുടെ മര്യാദയോട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നതല്ല ദൈവസഭ ഇതാണ് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സംഭവിച്ചത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയായിരുന്ന ദൈവസഭ ഇത്തരം ശക്തികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാലിക്കീഴാക്കി നല്ല പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ അതിനേക്കാളും ഉന്നതമായി പണിഷ്മെൻറ്റാണ് കർത്താവ് ഇന്ന് നമുക്ക് തരുന്നത് എന്നാൽ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വന്നപ്പോൾ സഭയ്ക്കകത്ത് ആളെ കൂട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു ഉപായം കടന്നു വന്ന് ജാതികളുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു പോയപ്പോൾ ആ ജാതികൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ചില ആരാധന രീതികളും മാർഗങ്ങളും സഭ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഈ അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിൻ്റെയൊക്കെ വർഷിപ്പ് കടന്നു വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ കുരിശിൻ്റെ വർഷിപ്പ് കടന്നു വന്നത് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന കടന്നു വന്നത് ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പേ ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഹൈന്ദവ ആരാധന ദാരിയൻ്റെ പ്രവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഹിന്ദു ദേശം മുതൽ കൂശി ദേശം ഏറ്റവും വരെ അപ്പോൾ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇതിനോട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ദൈവസഭ പോകേണ്ടത് ഇതിനൊക്കെ കാൽക്കീഴാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഭരണം തന്നിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയെ ഭരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആദ്യം മനുഷ്യരാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യനാണ് സാത്താനു കൊണ്ടുകൊടുത്തത് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് മനുഷ്യൻ തന്നെ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് മനുഷ്യന് നീയാണ് ഈ ദുഷ്ടാത്മകളെ കാലിക്കീഴാക്കി ഭൂമിയെ ഭരിക്കേണ്ടത് ആകാശത്തിലെ പർവ്വജാതി സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യം ഭൂമിയിലെ സകല ചരാചരത്തെയും ഭരിക്കേണ്ടവൻ മനുഷ്യ നീയാ
അപ്പോൾ എഗസ്കാവ് നല്ലവല്ലം ആരാധനയ്ക്ക് കഴിച്ച് കാലേക്ക് വെടിപ്പാക്കി നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു എഗസ്ക ആദ്യം ചെയ്തെന്തായിരുന്നു എന്നെ വിട്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ നീ കൽപ്പിക്കുന്ന പിഴ ഞാൻ അടച്ചുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ പിഴ കൽപ്പിച്ച് മുന്നൂറ് നാലന്ത് അവൻ ആലയത്തിൽ ചെന്ന് ആലയത്തിൻ്റെ ഭണ്ഡാരത്തിലും ആലയത്തിൻ്റെ വാതിൽ മെത്താൻ പതിച്ചതായിട്ടുള്ള സ്വർണവും അവിടെ കണ്ട പൊന്നും വെളിയെല്ലാം പറിച്ചു കൊടുത്തു അതെന്താ അർത്ഥം പൊന്നെന്തിന പരിശോധിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസം വെള്ളി എന്താ വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം പലപ്പോഴും ശത്രു നമ്മളോട് പോരാടുമ്പോൾ അതിനോട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്താ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാണത്യാഗം ചെയ്ത് പാതാളത്തിൽ പോയി രക്ഷ നേടുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ഇതാ നിങ്ങൾ പറിച്ചു കൊടുത്ത് ശത്രുവിന് നിങ്ങളുടെ കാൽക്കിട ചതച്ചുകളെ ലൂസിഫറിനോട് കൂടെ വീണ്ടു പോയ അവന് ശിക്ഷ വിധിച്ച അതേ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പകരമായി പാതാളത്തിൽ പോയി വെന്തെറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൻ്റെ സകലമായ മേച്ചതയുടെ മോഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ദാനമായി തന്ന വിലയേറിയ വിശ്വാസവും തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ പ്രായശ്ചിത്യ രക്തവും പറിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സാത്താന ശക്തികൾക്ക് ലജ്ജ തോന്നണം ലജ്ജ തോന്നണം എന്നിട്ട് തിരിച്ച് കർത്താവെ എസ് കെ എസ് കെ അവൻ്റെ കാലത്ത് അശുരതല മേടിച്ചു പോയി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും വന്നു അപ്പോൾ എസ് കെ അവന് കണ്ണു തുറന്നു ഉടനെ വൃത്തിമാരെ അയച്ചു നോക്കിയാലും അവിടെ വല്ലാത്ത നിന്നങ്ങളുടെ പരിഹാസങ്ങളും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ യശ്യാവാണ് എന്ന പ്രവാചകൻ യശ്യാവിൻ്റെ അടുത്ത് അളയച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉടനെ യഹോവ കയറി ഇടപെട്ടു യഹോവിൽ ആശ്രയിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അശു രാജാവിനെ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ്റെ ദേവൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തേക്ക് കൊണ്ട് അവൻ്റെ ഉദരത്ത് നിന്ന് ജനിച്ചവൻ തന്നെ അശു രാജാവിൻ അവൻ്റെ ദേവൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് കൊന്നു കളഞ്ഞു ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം ആത്മീയ ഗോളത്തിൽ നിന്നും മാനുഷിക ഗോളത്തിൽ നിന്നും ഇതിനെയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും ദൈവം ശിക്ഷ നടത്തുന്നുണ്ട് ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്ന അധികാരം നമുക്കുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അറിയാമോ വിലയേറിയ വിശ്വാസമാകുന്ന പൊന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തമാകുന്ന അരശേഖരം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് വില എപ്പോഴും ഉലയിൽ ചുട്ടു പഴിപ്പിച്ച വെള്ളോട്ടൊരു സദൃശ്യമായ കാലായിട്ട് കർത്താവ് കഷ്ടത നിർത്തിയിച്ചോളി നീ നിർത്തിയാൽ ശത്രുഘ്മേധക അബോധനവിൻ്റെ കൂടെ ആരാ വന്നത് നാലാമൻ ആ തീയുടെ തീന്ന് മാറി പോകണമെന്നല്ല തീ നിർത്തണമെന്നല്ല അവർ പറഞ്ഞത് വിടിവെച്ചാലും വിടിവെച്ചെങ്കിലില്ലെങ്കിലും നെബുക്കിനെസർ നിന്റെ ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഈ മൂന്ന് ബാലന്മാർ തന്നോട് കൂടെ കർത്താവ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇല്ല കണ്ടത് നെബുക്കിനെസ്ര അപ്പം ഇതുപോലെ ദൈവം മക്കൾക്ക് പല സമയത്ത് തീച്ചുകൂടിയുടെ അനുഭവം വരുമ്പോൾ ഈ തീച്ചുകൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ബലമുള്ള യോദ്ധാക്കളെയായിരുന്നു അവരെല്ലാം അവർ ഈ പോയി അഗ്നി അവർ ദഹിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു ഏഴ് ഇരട്ടി ചൂട് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ അനുവാദം കൊടുത്ത കൽപ്പന കൊടുത്ത നെബുക്ക് നസറിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു അവൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മൂന്ന് പേരില്ലയോ കൈകാലം കെട്ടി അഗ്നി കൊണ്ടത്തിലിട്ടത് അതുകൊണ്ട് നാല നാമനെ അവർ നടക്കുന്നു അവൻ ദൈവദൂതിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു കെട്ടഴിഞ്ഞവരായിട്ട് നടക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കെതിരായി കെണികൾ ഓർക്കുന്ന സാത്താനി ലോകത്തിനും ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാർക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം ഇവർ കെട്ടഴിഞ്ഞ് നടക്കുക ഇവർക്ക് ഒന്നും ഭരിക്കുന്നില്ലല്ലോ എനിക്കെതിരെ പല പ്രാവശ്യം ചാത്തൻ തൃശ്ശൂർ അല്ലെ വലിയൊരു ശക്തിയാണ് ഈ ചാത്തൻ സേവ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മുമ്പ് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് എന്നെ കൊന്നുകളെ എന്തൊക്കെ വേണം ഈ സേവ അയക്കുന്നത് ഇത് വരുന്നതിന് മുമ്പേ കത്താവ് അറിയും അറിയിക്കും ആദ്യാദ്യമൊക്കെ വലിയ ഭാരമായിരുന്നു നല്ല പണിഷ്മെൻ്റ് കൊടുക്കും പണിഷ്മെൻ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിപ്രിക്കോഷൻ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടേക്കും പ്രകൃതിയിലൊക്കെ കാണാം അതിലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഉലയിൽ ചുട്ട് പഴുപ്പിച്ച വെള്ളോട്ട് സദൃശ്യമായ കാലവിളകൾ നിൽക്കണം തോട്ട് നമ്മൾ എവിടെ ഇരുത്തിരിക്കുന്ന അറിയാമോ തികിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ ഇരുത്തിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ജനന് പ്രാപിച്ച ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒട്ടും പൊന്നുമില്ല ഒട്ടും വെള്ളിയില്ല ഒട്ടും താമരമില്ലെങ്കിലും അവനെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു ഇരിക്കുന്ന ഇടമായ സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നി എന്നാണ്
അതാണ് നിങ്ങളെ സൗരഭ്യ ബാസിനയായ സുഗന്ധ ധൂപമായി തീരുന്നത് അൽബാന നമ്മൾ സുഗന്ധ വർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ താമരം നിങ്ങൾ ഇന്ന് അല്പം കിട്ടണമെങ്കിൽ കഷ്ടതയാകുന്ന തീച്ചൂളയിൽ കൂടെ പോകാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ അങ്ങ് അനുവദിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ നിർബന്ധിച്ചൊന്നും ഇടില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇതിൽ കൂടെ പോയേ പറ്റുള്ളൂ ശത്രുമായിട്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്താൽ ലിഗസ്ക്യാപ് ചെയ്തതുപോലെ ആമി ആലയത്തിൻ്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ കണ്ട ദ്രവ്യം മുഴുവൻ എടുത്തു അവൻ തന്നെ വാതിൽ പൊതിച്ച് തറ്റുള്ള പൊന്നെടുത്തു അവിടെ കണ്ട വെള്ളിയെല്ലാം പറിച്ചെടുത്ത് ശത്രുവായിരുന്ന എതിർ ക്രിസ്തു എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരിൽ പേരാണ് അശൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അസ്രിയൻ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റൻ്റെ ഒരു പേരാണത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു താമ്രമായിട്ട് നിൽക്കാൻ അല്പമായിട്ട് ആദ്യം ആദ്യം പ്രയാസം തോന്നും പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാന ശക്തി നമ്മളിൽ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഓ കർത്താവ് എത്രയോ നിന്നെ ഇത്രമാത്രം എനിക്ക് വില മതിക്കുന്നുള്ളൂ ദാബിത് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എന്തുള്ളൂ നിന്നെ ഇത്രമാത്രം മാനിക്കുവാൻ ഭൗതികമായിട്ടില്ല ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടാൻ സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ പോലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സറാഫുകൾ രണ്ടു കൊണ്ട് മുഖം മൂടി ഇത്രയും പരിശുദ്ധന് നോക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരല്ല ഇത്രയും പരിശുദ്ധൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ട് ചിറക് കൊണ്ട് പാദം മുടി രണ്ട് ചിറക് കൊണ്ട് പറന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് സദാ ഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ ദൈവം അവരെ നമുക്ക് പരമായിട്ട് പാതാളത്തിൽ പോയി ബന്ധരുത് അവനാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭാഷയ്ക്ക് വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താമ്രമായിട്ട് നിൽക്കണ ഒലയിൽ ചുട്ടുപഴിപ്പിച്ച താമ്രം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കഷ്ടതയാകുന്ന തീച്ചൂളയിലേക്ക് കടന്നു പോയി ആ തീച്ചൂളയിൽ കൂടെ നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്യണം എവിടെയെങ്കിലും തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടല്ലോ ഇരുമ്പും ഇതൊക്കെ ചൂട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അല്ലാത്ത വണ്ടും ഉറുമ്പും തേനീച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കറുത്തകളിൽ ഉറുമ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ അള്ളി പിടിച്ച് പിടിച്ചിരിക്കും അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ചൂടോടെ എപ്പോഴും കഷ്ടതയാണ് തീച്ചൂളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും അവൻ്റെ കയ്യിലാണ് നമ്മളെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കഷ്ടതയുടെ തീച്ചൂളം മാറിപ്പോകുവാനല്ല കർത്താവെ കഷ്ടതയുടെ തീച്ചൂളിൽ എനിക്ക് പുനരുദ്ധാന ശക്തി വേണം ഇന്ന് തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥന മാറണം എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഇച്ചിരി വ്യാസഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഭാരപ്പെടേണ്ട അപ്പോൾ ഇനിമേൽ കഷ്ടത മാറിപ്പോകണമെന്നല്ല കർത്താവെ കഷ്ടതയുടെ തീച്ചോളിൽ എനിക്ക് നാലാവനെ അനുഭവിച്ചറിയണം നിൻ്റെ പുനരുദ്ധാര ശക്തി എൻ്റെ സോളിൽ എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കത്തക്ക വണ്ണം അനുഭവിച്ചറിയണം ചരിത്രം പോയി പഠിച്ചതുകൊണ്ടായില്ല ഈ വചനം പഠിച്ച കാണും ഇതൊക്കെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ പാസ്റ്റർ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടും വചനം കാസ്റ്റ് എന്ന് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ വാക്യം പഠിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന വാക്യമാണ് ഇതൊക്കെയും ഇത് പറഞ്ഞ് ആരാധിച്ചോണ്ടും തന്നെ ആയില്ല അവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ശക്തി നമ്മളിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ചുറ്റുപാടുകളും ഒക്കെ ധരിച്ചു പോവും ഇതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്താൽ അവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ ഓടിപ്പോവും നിങ്ങൾ എവിടെ പോകുന്നോ അവിടെയുള്ള ദുഷ്ടശക്തികളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നിങ്ങളെയല്ല കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നവനെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉലയെ ചുട്ട് പഠിപ്പിച്ച വെള്ളോട്ട് സദൃശ്യമുള്ള കാലുള്ളവൻ വരുന്നു ഒന്നും പറയണ്ട ഇത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയും പാസ്റ്റർ എല്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിങ്ങൾ വാവ് തീയിൽ ഉതി കഴിച്ചതായിട്ടുള്ള പൊന്ന് അരശേക്കൽ വെള്ളിയിൽ തന്നെ നിൽക്ക് ഉലയിൽ ചുട്ട് പഴിപ്പിച്ച വെള്ളോട്ട് സദൃശ്യമായ കാലുള്ളവരായിട്ട് കഷ്ടതയാകുന്ന നിന്നയുടെ തീച്ചുള്ള ഒറ്റപ്പെടുത്തിൻ്റെ തീച്ചുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളുടെ തീച്ചുള്ള രോഗത്തിൻ്റെ തീച്ചുള്ള സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ തീച്ചുള്ള അപമാനങ്ങളുടെ തീച്ചുള്ള നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സകലത്തെ കളവായിട്ട് പറയുന്ന തീച്ചുള്ള ഞങ്ങളിവിടെ വിളിക്കുന്നത് പലരും വിളിക്കുന്നത് ഇവർ ചെയ്യുന്ന സകല ദുഷ്ടപ്രവർത്തികൾ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പരത്തും ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും രോഗം എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട രോഗം വരുന്നത് ആരെങ്കിലും മരിച്ച പറയും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മരിച്ചത് സകലവിധ ദുഷ്ടവും ഞങ്ങളുടെ തലയിലിടുന്നത് കർത്താവേ സ്തോത്രം മത്തായി സുശേഷ മജ്ജിൻ്റെ പത്താം വാക്യം സകല തിന്മയും കളവായിട്ട് പറയുമ്പോൾ സന്തോഷിപ്പേ സ്വർഗത്തിൽ
ചില പെന്തികോസ് സഭകളിലും പാസ്റ്റർമാരും ചില ശുശ്രൂഷകന്മാരും ഇതും അറിയായ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട് കള്ളം പറഞ്ഞ് പരത്തിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ച് അവിടെ സ്പിരിറ്റ് വന്ന് ബലഹീനായ ആത്മാവിനെ ഞെരുക്കി കളയും ഇതിലൊക്കെ ജയിക്കണമെങ്കിലാണ് നിങ്ങളുടെ കാല് ഒലയിൽ ചുട്ടു പഴിപ്പിച്ച വെള്ളോട്ടിന് സദൃശ്യമായിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള തേനീച്ച പോലെ കടന്നു വരുമ്പോൾ മുൾത്തി പോലെ കെട്ടുകൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ ഹോഡവ് അല്ലെങ്കിൽ വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ ഹോഡവ് അല്ലെങ്കിൽ വിയൊന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ മരിക്കുകയില്ല ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരുന്ന് ഈ ഹോഡ പ്രവർത്തികളെ വർണ്ണിക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഇതോടുകൂടെ നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് തീർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ മേ സ്തോത്രം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില പുസ്തകങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മേ സ്തോത്രം ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എടുത്ത് വായിക്കുക ഈ ലാസ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്രം ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കഴിഞ്ഞു ആ മേ ഇത് പ്രൂഫ് റീഡിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ അടുത്ത് തന്നെ ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാം തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇനി ലഭിക്കാത്തൊരു ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ടെലിഫോൺ നമ്പറിലോ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലോ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ കാഷ്ടതയുടെ തുച്ചുള്ളി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞെരുക്കങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും ആമേൻ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും സമാധാനം സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ വറവ് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് എരിയുന്ന തീയിലേക്കാണ് വീഴാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ലോകം തരുന്നത് പോലെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണമൊഴിയായിട്ടാണ് അവനത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിക്വത്ത് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അല്ലെങ്കിൽ വിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല വില്ല് എഴുതുക എന്ന് പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് എഴുതി വയ്ക്കുന്നതാണ് വില്ല് ആ മരണത്തിന് മുമ്പ് എഴുതി വയ്ക്കുന്ന വില്ല് താൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റുവാൻ ഒരുത്തിനെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല അതുപോലെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ ശിഷ്യന്മാരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു അത് ഇനി മാറ്റാൻ സാത്താനോ സാത്താനിരായത് ഒരു ശക്തിക്കോ ദൈവത്തിന് പോലും സാധ്യമല്ല കാരണം അവൻ്റെ മരണമൊഴി ബിൽ ഓൾറെഡി എഴുതി അവൻ മരിച്ചു ഉയർത്തി നിന്നിട്ടു ഇനി അത് മാറ്റുവാൻ ഒരു സൃഷ്ടിക്ക് സാധ്യമല്ല അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ നമുക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോമിസ് എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ഈ സമാധാനം നിങ്ങൾ നിലനിർക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധരും നിറ്റിനുമായ ദൈവമേ സ്വർഗീപിതാവ് നിൻ്റെ സമാധാനമാണ് നീ മരണം വഴിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കർത്താവെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരും ഉലയിൽ ചുട്ടു പഴിപ്പിച്ച വെള്ളോട്ട് സദൃശ്യമായി നിന്നോട് പോലെ കാലുള്ളവനായി നിന്നോട് പോലെ ആയി തിരുവാതക്കോണം നീ ഞങ്ങളെ കഷ്ടതയുടെ തേച്ചുകളിൽ കൂടെ കടത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കർത്താവ് മനുഷ്യമാരി ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുത്തു പോകാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ വെറും പൊടിയെന്ന് നീ അറിയുന്ന കർത്താവ് നിന്നെ കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളിലും കർത്താവ് നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും പ്രവർത്തിച്ച് നിന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ നീ തന്നെ വെളിപ്പെട്ട് കണ്ടിപ്പിച്ച് ഉയർത്തിയെന്നേറ്റവനായ കർത്താവ് ഞങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ തിരുനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ പുത്തനെ ആദരിക്കാതെ നൽകിയ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗം സഹായിച്ചാട്ടെ എൻ്റെ എപ്പിസോഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കർത്താവ് അധികം ഭാഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം കേൾക്കുന്ന കാണിച്ചത് ഓരോ വ്യക്തികളെയും കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചാട്ടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമയും